ஹாய் சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க ஃபஸ்ட் லெசன் ஸோவர் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது மேட்டர் அரௌண்டர்ஸ் இது செகண்ட் லெசன் இல்லை தேர்ட் லெசன் ஸோ நம்ம இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பார்க்கலாம் ஓகேவா இது கெமிஸ்ட்ரிஸ் அந்த லெசன்ஸ் ஸோ மேட்டர் அரௌண்டர்ஸ் மேட்டர் அப்படின்றது என்னென்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சாலி லிக்விட் அண்டு கேஸ் இது எல்லாமே என்ன தான் மேட்டர்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்த பொருள் தான் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்ன எப்படி எப்படி மாறும் எந்தெந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் மேட்டர் வந்து மூணு ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் ஒன்று சாலிடு இன்னொன்று லிக்விடு இன்னொன்று கேஸு சாலிடுனா என்ன சொல்லுவோம் பெஞ்சு டெஸ்க்கு ஸ்டேரு டேபிள் பார்க்கக்கூடியது அதாவது ஒரு பொருளில் வெயிட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ அந்த பொருள் எல்லாமே என்னது சாலிட் பொருள்னு சொல்லுவாங்க லிக்விட்னா வாட்டர் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே என்னது லிக்விட்னு சொன்னாங்க கேஸுன்றது கண்ணுக்கே தெரியாத இருக்கக்கூடியதான் கேஸுன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் கண்ணுக்கு தெரிய புகைலாம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே கேஸ் ஸ்டேஜ் தான் இந்த மூணு ஸ்டேஜில் தான் என்ன இருக்கும் மேட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல் தி அபோ ஐட்டம் இன் யுவர் லிஸ்ட் ஆர் கால்டு மேட்டர் ஆஸ் தே ஹாவ் மாஸ் மேடப் ஆஃப் டென்னி பர்டிகோல்ஸ் அண்டு ஆக்குபை ஸ்பேஸ் அது தனக்கான இடத்த எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து அந்த மேட்டரை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க டூஸ் த ஏர் அரௌண்ட் அஸ் க கம் அண்டர் மேட்டர் ஹவ் அபவுட் த ஸ்மெல் ஆஃப் இய பர்ஃப்யூம் யூனிட் இப்போது பர்ஃப்யூம் அடிக்கிறாங்கல்ல அது எல்லாமே என்ன தான் கேஸு தான் ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்க்கல ஆனால் ஸ்மெல் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம் நவ் லெட் அஸ் த கிளாஸிஃபை த ஐட்டம் இன் யுவர் லிஸ்ட் இன் டு த த்ரீ ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டு சாலி லிக்விட் அண்ட் கேஸுன்னு சொன்னேன்னா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட் ஆன் த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் அதாவது ஹீட்டு இந்த மூணு மேட்டர்ஸ் சொன்னால் சாலி லிக்விட் கேஸு அதில் எந்த அளவுக்கு ஹீட் எஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ சாலிட் அங்கே மேலே மூணு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க கவனிங்க சாலிடுன்றது என்னென்னா அதுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் கூட கேப்பே இல்லை ஓகேவா ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்குது லிக்விடுன்றது அதை கலைஞ்சிருக்கு கேஸ்ன்றது சுத்தமாக அதை விட விலகி போய் இருக்குது இது தான் சாலிட் லிக்விட் கேஸுக்கான ஒரு ஃபா பிக்சர்ஸ் ஓகேவா மாலிக்குற பேக்கிங் அதாவது சாலிட்லாம் எப்படி ரொம்ப டைட்டாக பேக் பண்ணுவாங்க லிக்விடு கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் கேஸ் அதை விட ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் ஸோ வி ஹாவ் வி ஹாவ் சீன் தட் த பர்டிகுலர் சீனியர் சாலிட் ஆர் க்ளோஸ்லி பேக்கடு அண்டு கேனாட் மூவ் அதை நல்லா டைட்டாக என்ன பண்ணுவாங்க பேக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆக முடியாது இப் இப்படி அப்படின்ற இடத்த மாதிரி மூவ் ஆக முடியாது வாட் ஹேப்பன் வென் யூ ஹீட் ய சாலிட் இன் ய கண்டெய்னர் நம்ம அந்த கண்டெய்னரை ஹீட் பண்ணுனா த பார்ட்டிகோல் அப்சர்வ் த ஹீட் எனர்ஜி அண்டு ஸ்டார்ட் வைப்ரேட்டிங் இன் தர் ஓன் பொசிஷன் அது என்ன ஆகும் அதை நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அதுலேருந்து கேஸ் எனர்ஜி வெளியாகிட்டு வரும் ஓகேவா ஹீட் எனர்ஜி ஸ்டார்டட் வைப்ரேட்டிங் ஓகேவா அது கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேப்பராக வெளியே வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வென் மோர் ஹீட்டட் இஸ் சப்ளைடு தை பார்ட்டிகல்ஸ் கெயின் மோர் எனர்ஜி நம்ம நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் கொடுத்தோன்னா நிறைய எனர்ஜி என்ன ஆகும் அதில் பிரேக் ஆகும் பிரேக் அவே ஃப்ரம் தர் பொசிஷன் அண்டு ஸ்டார்ட் மூவிங் அட் தி ஸ்டேஜ் தி சாலிட் ஸ்லோலி கெட் கன்வெர்டட் இன்டு எ லிக்விட் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் காலிங் மெல்டிங் அதாவது சாலிடாக இருக்கக்கூடியதை நம்ம ஹீட் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுறோம் உருக வைக்கிறோம் அந்த உருகு நிலைக்கு தான் என்ன பேர் மெல்டிங் அப்படின்னு பேர் லெட்டர்ஸ் கண்டினியூஸ் ஹீட்டிங் த பர்டிகல்ஸ் கெயின் மோர் அண்டு மோர் எனர்ஜி அண்டு ஸ்டார்ட் மூவிங் ஃபாஸ்டர் அண்ட் த லிக்விட் ஸ்டேஜ் இன்டு எ கேஸ் ஸ்டேட் இந்த மாதிரி சாலிடை நம்ம ரொம்ப ஹீட் பண்ணால் அது என்ன ஆகும் லிக்விட் ஸ்டேஜில் மாறும் அந்த லிக்விடையும் நம்ம ரொம்ப ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது கேஸ் ஸ்டேஜில் மாறுது அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க பாய்லிங் சொல்கிறாங்க வென் வி கண்டினியூ ஹீட்டிங் த கேஸஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் ஃபாஸ்டர் அண்டு ஃபர்தர் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர் அண்டு ஈவன்லி மூவ் அவுட் ஆஃப் எ கண்டெய்னர் ஸோ நம்ம சாலிடை ரொம்ப அதிகமாக ஹீட் பண்ணும்போது லிக்விட் ஆகுது அந்த லிக்விடையும் நம்ம அதிகமாக லீ ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது கேஸ் ஆகுது அப்படி கேஸ் ஆகக்கூடியது அந்த கண்டெய்னர்லேயே இருக்குமா அதை விட்டுட்டு என்ன ஆகிடும் மூவ் ஆகி போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எஃபெக்ட் ஆ ஹீட் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு சாலிடுக்கானது ஓகேவா அடுத்தது என்னென்னா அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் மேலே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம மேலே ஹீட்டிங்க்
மேலே சாலிட்லேருந்து லிக்விட் போய் லிக்விட்லேருந்து கேஸ் போகிறது ஹீட்டிங் ஆனால் அந்த கேஸையே கூல் பண்ணால் லிக்விடாக மாறும் லிக்விடை கூல் பண்ணும்போது சாலிடாக அதுக்கு வேறு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதுதான் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தண்ணியை வச்சா அது என்ன ஆகுது கட்டியாக ஆகிடுதில்ல அதுதான் அடுத்தது பூ ப்யூர் அண்டு இம்ப்யூர் மேட்டர் அரௌண்டஸ் நம்மளை சுற்றி என்ன இருக்குது சுத்தமான மேட்டர்ஸும் இருக்கும் சுத்தம் இல்லாத மேட்டர்ஸும் இருக்குது ஓகேவா அதான் ப்யூர் இம்ப்யூர்ஸும் இம்ப்யூர் ப்யூரியும் இம்ப்யூரியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா You must have seen the advertisement using the term pure ghee, pure milk or pure isolated salt. What do they mean? எல்லாமே இப்போது நிறைய விளம்பரில் பார்த்துருக்கலாம் இது தான் ரொம்ப ப்யூராக இருக்கும் ஒரு சில விளம்பரத்தில் என்ன சொல்லலாம் உப்பில் வந்து லிக்விட் ஆட் பண்ணும்போது அந்த இப்போ உப்பு என்ன ஆகும் கரையாமல் போயிடும் இன்னொரு உப்பு நீல நிறமாக மாறிடும் அப்போ என்ன அது என்ன சொல்லுவாங்க இம்ப்யூர் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நிறைய விஷயத்துலேயும் சரி எண்ணெய் தோரம் பயிறு அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க இது தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்யூரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்யூரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெய்னால் உதயம் நெய் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உதயம் நெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்ப்போம் அதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எ காமன் பர்சன் ப்யூர் மீன்ஸ் அன்ஸ்டபிள் அபட் அண்டு கிளீன் ப்யூர்ன்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதில் எந்த ஒரு கிருமியோ எதுவும் எந்த ஒரு பொருளும் இல்லை அது கிளீனாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஃபார் எ சயின்டிஸ்ட் ப்யூர் மேட்டர் ஆர் ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் தட் தே கண்டெய்ன் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அதில் எதுவுமே கிடையாது எந்த கலப்படமும் கிடையாது ஒரே ஒரு பொருளை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆல் தஸ் தட் ஹாவ் மோர் தென் ஒன் டைப் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அதுக்கும் மேலே இருக்கிறதுலாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ மில்க் கண்டெய்னர் ஸோ மில்க் கண்டெய்னர் வாட்டர் ஃபேட் அண்டு ப்ரோட்டீன் இஸ் ஆன் இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் ஏ மிக்சர் ஸோ கண்ட இப்போ ப்யூராக இருக்குன்னா அதில் ஒரே ஒரு இது கண்ட பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒன்றுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அது இம்ப்யூர்னு சொல்கிறாங்க அப்போனா அதை என்னன்னு சொல்லலாம் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அயோடஸ்ட்டு சால்ட்டு கண்டெய்னிங் சோடியம் குளோரைடு அண்டு சோடியம் அயோடின் இஸ் ஆல்சோ ஏ மிக்சர் இப்போ நம்ம சால்ட்டு தயாரிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம் சோடியம் குளோரைடு அயோடின் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடையாது சால்ட் கிடைக்கிறது வி வில் ஸ்டெடி மோர் அபவுட் மிக்சர்ஸ் லேட்டர் ஓகேவா ஸோ மிக்சர்ஸ் பற்றி இப்போ நான் நிறைய நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வி ஹாவ் ஆல்ரெடி ஹண்ட்ரட் ஷூட் தட் ப்யூர் சப்ஸ்டன்ட் கண்டெய்ன் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ப்யூர்னா என்ன சொன்னால் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் இருக்கும் சொன்னால் ஆனால் கெமிக்கல்னு பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் பி ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் அண்டு காம்பவுண்டு ப்யூரில் என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்குது அது ஒன்று எலமெண்ட்டு இன்னொன்று காம்பவுண்டு அடுத்தது அடுத்தது ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸில் ரெண்டு இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து எலமெண்ட்டு இன்னொன்று வந்து காம்பவுண்டு எலமெண்ட் பற்றி இப்போ பார்க்கும் ராபர்ட் பாயில் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் டு யூஸ் த டேர்ம் எலமெண்ட் அதாவது ராபர்ட் பாலே தான் என்ன பண்ணார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டுன்ற இதை கண்டுபிடிச்சார் இன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஓகேவா அண்டு ஆண்டனி லவாசியர் டிஃபைன் த டேர்ம் மச் லேட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார் லவாசியர் அதை வேறு மாதிரி சொன்னார் அண்ட் எலமெண்ட் இஸ் த பேசிக் அண்டு சிம்பிளஸ்ட் ஃப்ரம் ஆஃப் மேட்டர் தட் கேனாட் பி ப்ரோக்கன் டவுன் இன் டூ ஏ சிம்பிளர் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது எலமெண்ட்ன்றது என்னென்னா ஒரு மேட்டரில் ஒரு சின்ன சப்ஸ்டன்ஸ் ஓகேவா சிம்பிளஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதை பிரேக் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் வேறு விதமான பொருட்கள் பல கிடைக்கும் அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க தேர் ஆர் ஒன் எயிட்டீன் நவுன் எலமெண்ட்டில் டேட்டட் அதாவது நூற்றி பதினெட்டு எலமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சாங்க ஆஃப் விச் நைன்டி ஃபோர் அக்யூர் இன்யா நேச்சர் அண்டு தி ரெஸ்ட் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியலி மேட் இன் தி லபாரட்ரிஸ் ஓகேவா நூற்றி பத்து நேச்சராக இருக்கக்கூடிய நைன்டி ஃபோரு மீதி இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்லாம் என்ன பண்ணணும் லெபார்டிஸ் அதாவது லேபில் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
அடுத்தது எலமெண்ட் கேன் பி ஃபர்தர் கிளாஸிஃபைடு இன் டூ மெட்டல் நான் மெட்டல் அண்டு மெட்டலாய்டு இந்த எலமெண்ட்டை மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று மெட்டலு இன்னொன்று நான் மெட்டலு அடுத்தது வந்து மெட்டலாய்டு இது வரைக்கும் இன்றைக்கு ஓகே மீதியை நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ நான் கொடுத்தது எல்லாத்தையும் கவனமாக படிங்க தெரியாததை திரும்ப கேளுங்க சொல்கிறேன் எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது மினிமம் ஒரு மூணோ நாலு பேரோ தான் பண்ணுறீங்க மற்றவங்கலாம் பார்க்குறீங்களா இல்லை படிக்கிறீங்களா என்னான்னு தெரியல எல்லாருமே படிங்க ஹோம்ஒர்க்கு டெஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக எழுதுங்க தென் கிளாஸ் ஒர்க்கும் கரெக்டாக எழுதுங்க இதுக்கு இப்போ நடத்தின வரைக்கும் நான் கிளாஸ் ஒர்க் மார்க் பண்ணி அடுத்த அடுத்த டாபிக் நடத்தும்போது நான் கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட் பாய்